Życie jest jednak nieprzewidywalne i potrafi zaskoczyć. Kiedy w poprzednich latach rozważaliśmy Ewangelię o uzdrowieniu trendowatego, wszystkie te przepisy biblijne dotyczące postępowania wobec osób chorych na trąd wydawały się egzotyczne i bardzo obce. Nie przypuszczaliśmy, że dożyjemy czasów, w których część tych zasad zacznie i nas obowiązywać. Do osoby chorej na trąd nie można było się zbliżyć na odległość mniejszą niż półtorej metra, a w przypadku, gdy wiatr wiał od jej strony, ta odległość wynosiła 40 metrów. A dziś mamy również dystans społeczny i wiemy, że są obostrzenia związane z odległością, na jaką można zbliżać się do innych osób. Osoba trendowata musiała sygnalizować, że jest chora. Miała włosy rozwichrzone, głowę bez nakrycia, ubranie w nieładzie i musiała z daleka krzyczeć nieczysty, nieczysty. A dzisiaj mamy specjalne aplikacje, które informują nas, czy przypadkiem gdzieś w pobliżu nie ma osoby niebezpiecznej, która może zarażać. Trąd jest straszną chorobą. Na szczęście dziś już mamy antybiotyki, które skutecznie zapobiegają śmiertelności tej choroby, bo trąd oznaczał umieranie na raty. Najpierw pojawiał się mały wrzut, który później się rozwijał. Choroba zaczęła ogarniać cały organizm. Głos człowieka trędowatego stawał się chrapliwy, oczy szkliste, wyginały się palce i człowiek powoli tracił kolejne części swego ciała. Choroba oznaczała powolne umieranie. I w tym kontekście zaskakuje modlitwa trendowatego z Ewangelii Świętego Marka. Człowiek dotknięty tak wielkim nieszczęściem wydawałoby się, że powinien w sposób bardzo żarliwy, pełen emocji prosić Jezusa, musisz mnie uzdrowić, skoro jest Jezus, yy, który słynie z tego, że potrafi dokonywać cudów, jest okazja do tego, żeby wyzwolić się z tej strasznej choroby, to taki człowiek chory powinien włożyć tą modlitwę w maksymum swoich emocji i mówić z wielkim rozgorączkowaniem. Tymczasem trendowaty w Ewangelii mówi Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Właśnie taka modlitwa jest wzorem modlitwy. Modlitwa pełna rozgorączkowania, w której człowiekowi bardziej chodzi o to, co może uzyskać dzięki tej modlitwie, a nie o samą, samą rozmowę z Bogiem, o spotkanie z Jezusem, bardzo często kończy się całkowitym zerwaniem relacji z Bogiem. Jest takie piękne opowiadanie Ernesta Hemingwaya pod tytułem Bardzo krótka historia. W opowiadaniu spotykamy żołnierza, który jest na pierwszej linii frontu, znajduje się w okopie, trwa ostrzał alteralijski, to wszystko ma miejsce pod fosaltą. Żołnierz leży cały spocony ze strachu, leży płasko, żeby jak najmniej wystawać poza okopy i modli się. Hemingway tak tę modlitwę relacjonuje. O Jezu Chryste, wydostań mnie stąd. Jezu kochany, Błagam, wydostań mnie stąd. Chryste, błagam, błagam, błagam Chryste. Jeżeli nie da, żeby mnie zabili, zrobię wszystko, co każesz. Wierzę w Ciebie i będę mówił wszystkim na świecie, że tylko Ty jeden jesteś ważny. Proszę Cię, proszę, dobry Jezu. Na drugi dzień ostrzał przesunął się wzdłuż linii frontu. Rano wzeszło słońce i dzień był gorący, Parny, wesoły i spokojny. Następnego wieczora w Mestre żołnierz nie opowiedział o Jezusie, tej dziewczynie, z którą poszedł na górę Villa Rosa i nigdy nie opowiedział nikomu. Modlitwa przyniosła owoc. Żołnierz wyprosił łaskę ocalenia od śmierci, ale na drugi dzień już nie pamiętał o tym, kto mu tą łaskę wyświadczył. Moi kochani, prawdziwa modlitwa to spotkanie z Bogiem, spotkanie z Jezusem. 
I samo spotkanie przemienia człowieka. Zauważmy, że ten dowatemu z Ewangelii nie chodzi, to jest zaskakujące, o to, żeby za wszelką cenę wymóc na Jezusie oczyszczenie. Mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mamy tutaj w naszym studio miętę. Te miętę zasialiśmy trzy miesiące temu. Mięta wzeszła, ale okazało się, że jest inna niż taka, która rośnie na polu, na wiosnę czy w lecie. Ta mięta jest troszkę taka rachityczna, chociaż ma bardzo ładny zapach, zwłaszcza jak się ją troszkę poruszy. I piliśmy już herbatę z tą świeżą miętą, zaparzoną na, tą, na tej właśnie świeżej mięcie, była bardzo dobra. To jednak widzimy, że te łodyżki są cienkie, ta mięta zamiast rosnąć w górę, tak się tak płasko położy, a odległość między listkami jest nieco wydłużona. Jakby mięta czegoś szukała. Zapytaliśmy ogrodnika, który się dobrze zna na hodowli roślin. Dlaczego ta mięta rośnie w tak dziwny sposób? I on mówi, bo brakuje jej światła. A myśmy przecież nawet zapewnili specjalną żarówkę. Zauważmy, że ta mięta jest w takim naczyniu, w takiej donicy, która jest tak sensurowana, że mięta ma cały czas zapewniony dostęp wody. Warto sobie, jeżeli ktoś chce hodować zioła w domu, czy jakieś roślinki, sprawić taką doniczkę. Jest bardzo wygodna i praktyczna. Mamy specjalną żarówkę, która doświetla, imitując prawdziwe światło. Jednak to nie zastąpiło światła słonecznego. I powiedział ten nasz znajomy ogrodnik, brakuje prawdziwego światła. No mięta, żeby się rozwijać, potrzebuje światła. I kiedy rozmawiałem z tym naszym ogrodnikiem, wtedy mi się skojarzyło to z moim życiem duchowym. Żeby się rozwijać, potrzebuje światła. Potrzebuje spotkania z Jezusem. I potrzebuje tego, by modlitwę przeżywać nie jako rozmowę z kimś, kto mi ma zapewnić to, czego żądam. Nie, w której, nie, nie, nie jako sytuację, w której traktuję Jezusa jako kogoś, kto ma, jak święty Mikołaj wypełnia jak wszystkie moje zachcianki. Jak przycisk z, osłonięty szybką z napisem zbij w razie potrzeby. Modlitwa to spotkanie z żywym Jezusem i to spotkanie przemienia. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj z tablicami świadectwa, czytamy w Księdze Wyjścia, jego oblicze promieniało na skutek spotkania z Bogiem. To spotkanie z Bogiem zmieniło wygląd jego twarzy. Biła jakaś dziwna światłość. Tutaj taka ciekawostka. Mamy rzeźbę Michała Anioła, Moj Mojżesz i wiele innych ujęć z tamtej epoki. Pokazuje Mojżesza z rogami na głowie. Wszystko wzięło się stąd, że święty Hieronim tłumacząc oryginał Pisma Świętego Starego Testamentu na język łaciński, źle zrozumiał słowo, które ma bardzo podobnie brzmi, a ma dwa znaczenia. Hebrajski wyraz oznaczający promieniowanie, promienienie, czyli żyśnienie na przykład twarzy, brzmi bardzo podobnie jak pojawienie się rogów. I on to źle przetłumaczył, stąd na wielu podobiznach Mojżesza widzimy te postać ze Starego Testamentu właśnie z rogami. Tymczasem dziś wiemy, że chodziło o to, że od twarzy Mojżesza biła dziwna światłość ze względu na spotkanie z Jezusem. Kiedy ktoś z naszych współbraci, księży wraca z rekolekcji, bardzo często, gdy powraca na parafię, księża się uśmiechają i mówią, ale ty się zmieniłeś, ale bije od ciebie jakieś światło. To jest żart, ale w nim jest troszkę prawdy. Spotkanie z Bogiem zmienia serce człowieka. Kiedy Szczepan był kamienowany, to nieprzychylni mu członkowie Sanhedrynu, patrząc na twarz męczennika, zaczęli się dziwić i mówią, ta twarz, kiedy tak się jej przypatrywali, przypomina oblicze anioła. Trudno powiedzieć, co przeżyli, czego doświadczyli, ale będąc po przeciwnej stronie Zaczęli podziwiać twarz świętego Szczepana, przypominającą twarz anioła. Spotkanie z Jezusem jest jak światło, które pozwala nam się prawidłowo rozwijać.
to spotkanie przeżywane codziennie, nawet wtedy, jeśli na modlitwie zaśniemy, tak jak papież Franciszek. On się zwierzał, zwierzył kiedyś z tego, że zdarza mu się zasnąć na adoracji Najświętszego Sakramentu. Budzi się wtedy i mówi, zasnąłem przed Najświętszym Sakramentem, nie przed telewizorem. To coś znaczy. Trwałem na modlitwie. Pan Bóg poradzi sobie z taką modlitwą, pełną rozproszeń. Pan Bóg sobie potrafi poradzić z modlitwą, w czasie której nawet zaśniemy, bo liczy się to, że jesteśmy z Nim w Jego obecności. I ta obecność nas zmienia. Wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Tam jest jeszcze jeden szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Zauważmy, że Jezus zakazuje osobie uzdrowionej z trądu dzielić się tą wiadomością z innymi. Każe tylko iść do kapłanów, pokazać, że jest zdrowa, że mogła wrócić do społeczności. Zakazuje jej mówić o tym. Jednak ten trendowaty nie posłuchał tego zalecenia Jezusa. Wraca do ludzi i wszystkim zaczyna rozgłaszać, że został uzdrowiony. I co się dzieje z Jezusem? Jezus, ponieważ za bardzo ta wieść się rozeszła o tym, czego dokonał, już nie może jawnie wejść do miasta. Przecież ludzie by go od razu schwycili i musiałby od rana do wieczora czynić cuda, uzdrawiać. To byłoby źle zrozumiane, bo jeszcze ludzie wtedy nie dojrzeli do przyjęcia tego, kim jest Jezus, jaka jest Jego właściwa misja i posłannictwo. I co się okazuje? Człowiek trendowaty, który do tej pory był w izolacji od społeczeństwa, może wrócić do miasta, a Jezus nie może już wejść do miasta. Czyli jakby Jezus zamienia się z tym trendowatym rolami. Zamieniają się rolami. Jezus uzdrawia tego człowieka kosztem swojej izolacji. Jakby bierze na siebie część Jego losu. I moi kochani, to jest zwiastunem czegoś, co już za niedługo nastąpi, kiedy to Jezus całkowicie zamieni się z nami na rolę, weźmie na siebie nasze grzechy, którym, którymi nie, nie, nie zawinił, których nie jest winny i umrze, odda za nas życie na krzyżu. Jezus za to, że możemy do Niego przychodzić, kiedy tylko chcemy, że możemy się z Nim spotykać, że jest naszym przyjacielem, że możemy na Nim oprzeć całe nasze życie, zapłacił swoją śmiercią. Korzystajmy z tej szansy, jaką jest spotkanie z Bogiem, które potrafi całkowicie zmienić nasze życie.